grüß euch. Ich bin der Kellner Chris, Heimatführer hier am Tegernsee und äh, ich begrüße euch zu einer schönen Tour, die wir heute machen werden. Und zwar geht es hier los äh, am Parkplatz im Altbachtal und wir werden als erstes hochgehen zur Galaun. Wir stehen jetzt hier, gehen hier hoch, die Galaun, dann geht es hoch zum Riederstein, Riedersteinkapelle, 1207 Meter hoch. Wir gehen dann weiter zur Baumgartenschneid, hier rüber. 1448 Meter. Da geht es dann schon richtig zur Sache. Wir werden so ja, bis zum Gipfel der Baumgartenschneid eineinhalb bis zwei Stunden brauchen. Wir sind hier auf ca. 750 bis zur Baumgartenschneid, wie gesagt, 700 Höhenmeter. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei und los geht's. Wanderwege sich hier treffen, wenn wir noch viel Power haben und noch zwei, drei Gipfel mehr machen möchten, kein Problem. Wir haben jetzt nicht nur diese gut ausgebauten Forstwege, es gibt auch dann noch eine kleine Steigerl. Das ist ja gut, dass man so anzogen ist, weil da geht es dann richtig zur Sache. Also, jetzt gehen wir weiter zur Galan Mittagessen. Ich habe schon Hunger. Küche da haben wir zum Beispiel Milzwurst, du kriegst halt kaum noch irgendwo. Hier auf der Alm genieße ich das immer gern. Also jetzt da eine kurze Pause, ein bisschen stärken und dann geht es weiter auf den Riederstein. Ja, wie gesagt, erste Hürde, 1207 Meter, dann sind wir auf der Riedersteinkapelle. Wird sehr schön. hier auf dem Weg zur Riedersteinkapelle, der Anfang des Kreuzweges. Also ein schöner Schauplatz, aber auch Schauplatz einer Tragödie, die sich hier abgespielt hat. Daran erinnert dieses schöne Gedenkschild der Leonhard Pöttinger. Wildschütz hier aus Gmund ist hier gefunden worden, 1897, als man die Erde hier ausgehoben hat für diesen Weg. Die Gebeine wurden gefunden von ihm. Man wusste natürlich nicht, wer ist das, woher kommt er. Und warum ist er hier geendet? 
Es hat sich dann bei Untersuchungen herausgestellt, dass es eben dieser Bildschütz Leonhard Pöttinger ist. Den hatte man eigentlich am Wollberg vermutet. Er wurde bereits seit 36 Jahren vermisst, bis 1861 da drüben verschollen. Man hat nur seinen Hut gefunden. Ja, dementsprechend hat man natürlich gedacht, dass er da drüben irgendwo im Wald geendet ist. Nein, hier hat man ihn gefunden. Und es gibt eine, naja, ein bisschen schaurige Geschichte, wie man das festgestellt hat, dass das der Herr Pöttinger ist. Und zwar hatte man ja, wie gesagt, den Hut gefunden von ihm am Wallberg. Und man ist dann, so sagt es die Sage, mit seinem Kopf runter. Und im Bräustüberl und Tegernsee hat man sich getroffen und hat verglichen, hat den Hut auf den Kopf gesetzt und hat gewusst, das ist er. Man hat ihn entdeckt. In Wirklichkeit war es der Zahnarzt, der es festgestellt hat, also ganz offiziell, dass das alles gestimmt hat. Unser Schicksal ist jetzt der Weg hoch zur Riedersteinkapelle. 500 Treppenstufen. Boah, aber wir schaffen das. senkrecht abfallenden Felsen. Darüber ranken sich viele Geschichten. Eine interessante Geschichte, dass ein Bauer von einem nahegelegenen Hof oben seine Pferde laufen hatte und die haben sich auf diesen Fels Felsvorsprung verirrt und sind nicht abgestürzt. Und zum Dank dafür, dass seine Tiere überlebt haben, hat er wohl hier die erste Kapelle errichtet. Andere Geschichte, noch dramatischer, ein Mann hat hier oben mit einem Bären gekämpft. Er hat ihn auch erwischt, er konnte ihn erschießen, ist aber schon mit ihm runtergestürzt und ist aber unten aufgekommen auf dem Körper des Bären und hat so diesen heftigen Sturz überlebt und zum Dank eben hier diese Kapelle errichtet. Welche Geschichte euch jetzt besser gefällt, überlasse ich euch. Dramatisch sind sie beide und es gibt auch noch ein paar mehr. Ja, aber jetzt schauen wir uns einmal die schöne Aussicht an. Jetzt sind wir herum auf der Baumgartenschneid. Ja, ein bisschen anstrengend war es schon, aber jetzt kann ich ein wenig verschnaufen und diese grandiose Aussicht hier genießen mit einem Gipfelbier. Ja, das ist das, warum ich diesen Berg so liebe. 
du hast diesen abwechslungsreichen Weg hierher, wie man heute halt miteinander erlebt haben. Und dann diese Aussicht hier von Schliersee über München rüber zum Degernseer Tal. Unsere schönen Berge, Hirschberg, Bockenstein, Waldberg. Alles da bis zur Zugspitze sieht man halt grandios. Das ist einfach das, warum ich gerade diesen Berg hier im Degernseer Tal so liebe. Und auch die Stimmung, wenn man hier hochgeht. Es ist kein Weltrekord hier hochzugehen, natürlich nicht. Es ist ein bisschen sportlich, aber Hauptsache ist, dass man die Stimmung und die Geschichten hier auf sich wirken lässt und den Weg, den man geht, spürt und auch den Platz, an dem wir jetzt sind. Das ist das, was ich so liebe und wenn ihr mögt, schaut mal vorbei und nicht hudeln, lasst es auf euch wirken. Jetzt sehen, das ist gut.